Salut prieteni, eu sunt Irina, iar voi sunteți la comzv.ro. După cum știți, ne aflăm într-o perioadă în care pentru unii dintre voi urmează să vă susțineți lucrarea de licență, făcându-vă ultimile retușuri. De aceea am ales ca în acest tutorial de astăzi să vă prezint un program, aplicație, care detectează acele site-uri de documente prin încercarea de a localiza sursele posibile și de a defini cantitatea exactă de informații comune, plagiatul, copy-paste. Programul despre care vă vorbeam se numește Plagiarism Detector. Îl puteți obține mergând pe pagina de net, scrieți Plagiarism Detector, observați că e primul de pe pagină, dați click pe acest link, va apărea așa, Dați aici pe butonul Download Free Demo. Așa și dați Download. Dăm salvează fișierul și așteptăm să se descarce. S-a descărcat. Dăm click pentru a-l instala. Dăm run. Next. Next. Dăm close. Next. Va începe în scurt timp și ne spune să așteptăm. Dăm OK. El așa ne arată și acum haideți să vedem cum funcționează. Avem aici Next Step, dăm click. Avem aici la Document Manager, dăm click aici și dăm la Add Document. Eu am uh, uh, pregătite două fișiere, două documente. Îl aleg pe acesta. Dau Open, dau Done și pe aceea dau Start Check. Iar acum el îmi analizează documentul să vadă dacă ceea ce, este, ceea ce conține este original, plagiat sau referințe. Așteptăm să vedem cum se va termina care va fi rezultatul, cât la sută și cât la sută. Observați aici, avem uh, diagrama, plagiarism 93%, originalitate 8%. Interesant, nu? 
mai încercăm o dată cu altul. Mai adăugăm un alt document. din nou start next step document manage și alegem acest al doilea document să vedem ce ne spune Opa. și da start Acesta de al doilea ne spune că plagiarism e 71% iar originalitate 30%. Să vă arăt și de ce. Asta e primul document. E luată definiția la Google înființare, iar această frază cu verde am schimbat un al doilea folder, un al doilea document. Vedeți? Și normal că aici e originalitate, că am schimbat puțin la această frază. Deci cam asta este... Interesant programul, cum a detectat rămâne doar să-l utilizați și să vă ajute în realizarea lucrărilor dumneavoastră de licență pentru a nu a vă trezi atunci când mergeți la examen și vi se zice că este tot plagiat. Mai bine vă pregătiți dinainte și e mult mai bine. Eu sper să vă ajute acest tutorial de astăzi și vă mulțumesc. La revedere!